can we start now yes, yes you can start yeah okay. 33 34 people yes MCS, uh, MCFT001 Human Development and Family Relationships Block Number 3. Uh, this is the first part of the family uh, life cycle stages. So in the first block, we saw the human development stages. In the block 3, we are much more concentrating on family life cycle stages. So a very good afternoon to one and all. This is at right time. So I need your cooperation to interact. So the session will be more. Uh, interesting. Is it okay? Yes, madam. Okay. Uh, the PowerPoint presentation is visible or not? Can you see? Yeah, it is clear. Yes. So this block mostly from unit 10 to I think 13 or 14 uh, included the family life cycle. It's a simple and very uh, simple subjects i uh, means it's very interesting and it's also it's a part of our life we are going through these life stages as a part of the family so it's easy to understand this uh, block and the units the first unit that means the unit 10 it's focusing on the family life cycle as a whole how it's divided based on the uh, stages and ages of the lifespan the family life cycle also divided in a special way so how it's divided, that's the first focus. Uh, then the various stages of family life cycle uh, and its development and importance of a family member in the life cycle. Uh, how it's differentiating the individual and the familial relationship. That is the first unit. That means unit 10 is focusing in the family life cycle. And the 11th unit, it's most focused on uh, marriage and the beginning of the family when the family is starting. Uh, it's, uh, it's from the uh, stage of marriage and in the unit 12 it's mostly child bearing families and the last unit families and preschool children so now we move to unit 10 family life cycle this is the first uh, uh, stage means how the family life cycle is starting that uh, that is the focus of this unit Family is considered the basic institutional element of the society. It's a part of the social system and it's also is a basic institutional element of the society. The experiences, issues and feelings, it includes personal and private concerns of, for most of the people. So the important factor is people, but it's a part of the institution and the people, they have their own experiences, feelings and issues. And how they brought up is an important factor is focusing in the family life cycle. The different stages of family life cycle and some of the common characteristics of each stages of family life cycle is included or incorporated in this topic. What is uh, really meant by the family life cycle? Uh, the before, that, before, by that family definition, can you uh, explain? This is to institutional element means what do you mean by that? Institutional element, family Yes, uh, family, kindly off the mic, please. If anybody on, please. Uh, no, it's not me. Uh, so, we already mentioned in the previous slides of the family as an uh, definition of the family, it's a group of people. So, if a group of people, there is a household and a family, there is a relationship. So, it comes under a family social system. It's a family when we are talk about it's a part of the social system. So it's a part of the society. When we are looking into as a cycle of family, family life cycle or family life stages, it's a part of the institution. Institution means there should be a hierarchy. Uh, there should be a form. Uh, there should be a structure. There is a system all together included in the family. That's why it's a saying as yes, it's a common term. Family is an institutional element. 
so basic institutional element that is the ground root level of uh, an institution first institution is the family it's uh, because there is a hierarchical order uh, norms and regulations rules and regulations of systems are there and there should be a structure all the things we are saying that is an institution so family is also part of the institution when we are uh, looking into the family life cycle it's uh, starting from the first stage is looking into the family institutional element is it clear it's clear then experiences issues and feelings it includes personal right it's personal yeah it's a yeah. part of the person so it's a family is built up of a human so it's a human person it's they have their own experience we have to consider the experiences may be varied different issues may be different feelings may be different that is more on personal and private matter private concerns are most important this is the basic element of the institutional element of the society But yes it is same time it is is it not a, what you call uh, opposing each other basic institutional element and then private uh, something like this na no? uh actually the institution said that it's coming from the house and yeah. the other thing is coming from the relationship side so yeah. it's mixing up together so maybe there is a problem arising if not there is a noises are coming please okay the uh, problem may arise because of the experiences issues and feelings because it's a unique but the institutional element as such is the basic unit that may not change that is a common structure institutional element is a common structure there should be a father mother children that is a structure that that is the basic element it will not be opposed but the opposing thing is if there is a changes in the experiences issues and the feelings of the persons persons in the sense there should be a male part and female part children or grandparents is there is a clash between this there may be problem but we are not here we are not looking into the problem we are mentioning that each one each person has its own feelings issues and personal and private concerns in the family institutional setting that is only the general definition we have to consider that one that is the major focus we are they are saying we have to consider that one the institutional structure and also the personal uh, things we need to consider when we are looking into as a whole as a family clear okay ma'am it's complicated it's okay okay uh while we looking into the stages of family life cycle it's divided by the yeah, maybe it's divided by the characteristics of the each stage uh, in your book uh, in the ningalkulla textbook le nammal arkengilum onnu parayavo enginiyana ningal previous first block le ningal division of the human development in the division kandarnu ആ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡിവിഷൻസില് ഒരു പത്ത് എട്ട് പല ഓതേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ എറിക്ക് എറിക്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്ത് ഹെർലോക്ക് ഇവരൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സ്പാനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന infant children okay adolescents adulthood okay adulthood okay uh, systematic aayittu parayanengile prenatal stage then infancy stage babyhood uh, then uh, adult uh, sorry puberty alle then childhood then puberty puberty kaynal adolescence then adulthood middle age yeah. old age Eight stages in uh, Eric Erickson. Ah, Eric Erickson, there is a little bit of difference. Can you explain that? Yeah. Eight stages are divided by the way. The autonomy was... I don't know what to say. Can you share that? Eric Erickson, this is a pre-natal stage of development. But the trust versus mistrust is the characteristics. If you divide it, you can divide it. If you divide it, you can divide it. If you divide it, you can divide it. If you divide it, it is a common characteristics. If you divide it, it is a personal lifespan. It is a common characteristics. How did Eric Erickson divide it? In the first stage, how many stages are there? How many stages are there? Sister, first stage, trust versus mistrust. Ah, that's the first stage. 
birth to 18 months. Okay. Trust versus mistress. Okay. Second one. Second autonomy versus shame. Yes. Are they 18 months to three years? Yes. Then third uh, initiative versus built. Okay. Three to five years. Yes. Stage four industry versus inferiority. Inferiority, yes. Six to twelve years. Yes. Stage five identity versus all confusion. Yes. Uh, twelve to eighteen years. Okay. Six to intimacy versus isolation. Okay. Eighteen to thirty-five years. Our age are you, if a kid, kind of intimacy was isolation on a rich center, if a cow issue, family life cycle, not sure whether the mansion say the tiller, Karnadal and a marriage, you were another, only a marriage, say that intimacy with him, or a good snake can a cup of him, other language, we draw a little, other him love relationship, a kitty, lingle, kid, that the very an isolation feeling another. That's the problem. Intimacy is not a feeling, but it's not a marital life. Enjoy it. 18 to 35. Okay, next stage. Next, generativity versus stagnation. Productivity age is a middle age and a fruitful age. Okay. 35 to 60 years. Okay. Then, last, integrity versus despair. Despair. Um, about 16. Okay. Ah, either Eric Center. Thank you, ma'am. Either Eric Sender, Namadavala Chek Manichu under the characteristics in a form shade, divide either in the eight stages. In the Varana the Bole, family with the Bole, eight stages either Tarandir Chitin and other bacula details in Europe. Ending the Paisilana, Ningaku, a family cycle and Dakidik in the Jodi Chale, um, marry chain or Ranum Pendan the Miljik in the process Mudale. Uh, then coaching and dagan at the stage, administration put the preschool lagum by the wearer stage, out of the adolescence like a wearer stage, out of the Kalyana guy pitch, Jolie like a provision by wearer stage, Kalyana guy pitch with him a wearer stage, our son and parents at Tanya go to the wearer stage. In an ill get Tangalai Mani Chitana, but a family life cycle divisions on the key. In a recurring center, the Mugumba, Amma Ana, Dita Kada Patra, Amma Tachi in the put to get trust building in. At the end, touch it, 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 language, a language in unlike it, 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 Characteristics are the Kutigal and Valarcha Kalagata, Mary Chayde, Valarcha Kutigal, Kutigal Undagunu, Avri Valadinu, Avra Paranaikino, Adinisham, Vindum Kapur Tanyago. In the Parina, Avasta Vishesha, the Manichu and Dana, even eight stages either family life cycle, the Pirishirika. Clear a lay? Madam, it is clear, but uh, your uh, presentation again, you need to make it. It's not in the presentation mode. It's not so seeing that one. Okay. Ma'am, can you please repeat the difference again? Uh, individual uh, life, individual uh, development stage. In the parimbo, number of the lifespan is focusing on the world. We have to do this. 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 We have Psycho social characteristics. Urivekida Valarche Manichund, psychologically, socially idle interaction of Valarche Manichundana, Ricker Rickson, Urimanishendes, life stage in a divided together. Other than Padinet to Massam, Adanisham ran to Varshamere, Adanisham Edwais were. In a lot of divisions of one medic another, Kutium society and Victim society in the Melilla connection the Bakiat, another characteristic cited. Now, the language is the language of the language. 
ടച്ചാണ് ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ രീതി അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടോണമി വേസ്റ്റ് ഗിൽറ്റ് കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി വരുന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറ്റബോധമായിട്ട് പോകുന്നു തന്നെ കഴിവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ആ എറിക് എറിക്സൺ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലൈഫ് സ്പാന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ എലിസബത്ത് ഹെർലോക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു തരത്തിലാണ് വളർച്ച ഫിസിക്കൽ വളർച്ചയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഏജിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആള് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് മാസം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രീ നെയ്റ്റൽ സ്റ്റേജ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് രണ്ടാഴ്ച അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇൻഫാൻസി കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം ബേബിഹുഡ് കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മൾ ഒരു അപ്പീലിംഗ് ഏജ് ആകുന്ന ഒരു ബേബിഹുഡ് ടൈം രണ്ടു വയസ്സ് വരെ ഏജ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെ ദൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ആറ് തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ദെൻ പ്യുബേർട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ദെൻ എഡോളസൻസ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ദെൻ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ദെൻ മിഡിൽ ഏജ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് വരെ അറുപതിന് മുകളിലേക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് ഇങ്ങനെയും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സ്പാനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഈ സംഗതിയെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇത് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഫാമിലി ലൈഫ് സ്പാനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഫാമിലി ലൈഫ് സ്പാന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് ഹ്യൂമണെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാണും പെണ്ണും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു മാരേജിലൂടെ അവർ ഒന്നും ആകുന്നു അതൊരു സ്റ്റേജാണ് ഒന്നായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ബെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചിനെ ബെയർ ചെയ്യുന്നു അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഒന്നാം കാലഘട്ടം ഇതവർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡുകളിലുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കുട്ടിയായി ആ കുട്ടി ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ ടൈം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം രണ്ടാം കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി പ്രീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് കാലഘട്ടങ്ങൾ പോയി അവസാനം കുട്ടികളെയെല്ലാം കെട്ടിച്ചയക്കുന്ന കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം വീണ്ടും പാരൻസ് മാത്രമാകുന്നു നിങ്ങൾ വിടോടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാകുന്ന വീണ്ടും നമ്മൾ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ വെളി ഈ ഒരു ഫാമിലി സൈക്കിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അതിനൊന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഹാവ് എ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രീനെറ്റല് ഇൻഫാൻസി ബേബിഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെയും വളർച്ചയാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികൾ വലുതാകുന്നത് കുട്ടികൾ ജോബിന് പോകുന്നത് കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വീണ്ടും വേറെ ഫാമിലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഈ കപ്പിള് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ വളർച്ചയാണ് അതൊരു ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ ആണ് റിലേറ്റീവ് കാമ ആൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു ഈച്ച് ഫാമിലി ഗ്രോസ് ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ വേ അവരവരവരവരുടെ ഫാമിലിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു അത് മാത്രം ഒരു ജനറൽ ടേം ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് ഓരോ കുടുംബവും വളരെ വേറിട്ട വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട പക്ഷെ കോമൺ നോംസുകൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് അത് അപ്ലിക്കേ അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുന്നത് അതാത് കുടുംബം തന്നെയാണ് just as individual is born grows develop matures ages and undergoes successive changes and development from conception to death in her in his or her own way what is the meaning of the term family life cycle uh, that, that is, what is the meaning actually the family life cycle is the fundamental concept of
that are theoretically distinct and that typically occur in a given sequence. We have theoretically based on the different and angular, other valere and other idile, some of which won't be in the sequence. I had some of which won't be in the idile manichu wonder either dual the evening occur, e dual the paladum, Ningada Pariksha paper, the car and the non apadon to dual the pattern of divisions and the long note in the other than as well as the definitions of other important on a miller and to end. But divisions, family divisions, a purum number of another stages by Silana and Nani Deham Pariga. The family life cycle as a frame of reference. And what is the meaning of frame, frame of reference? Do you anyone knows what is the meaning of frame of reference? The meaning exactly that is a psychological term frame of reference. What is the meaning? Do you, mean, you mean psychological meaning? That's uh... Uh, in a psychological term, that one frame of reference. Yeah, yeah I know that I have studied it. Yeah. Okay. In the counseling skill, we will be in the client in the frame of reference. What is that? Uh, the number of 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 the Background. 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 Okay. Any other? 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 Mm -hmm. I don't know how to do this. 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 I in any economy, for me, Miss Layer, Ningle Viti Kerry Chelimber, A Vitil Corre, Ningle A, the Mother Tilana, which is in our deck up the Wangalanga Nakula to Bungal Correvichino, Prathaniki Protega, Puchi, Protego, Murind, and Prathningle, some side in the the Angular words, the Galaka way to one angle. Ningle Sadarne, I think any idiom, I could but they evaluate Siga. I will be sure Silan and the systematic title life of follow Jane lifestyle. Paladin, 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 uh, what is that? Uh, planning order would be a lot of visas of thought upon the visas under thought upon another particular visas under a particular mother tillula other a particular day within the mother mother tillula visas a thought upon the name a lot of systematic it uh, values alarm follow jay the wonder life on a family day then systematic and value life follow jay the family exclusionally some of family Existential means exhibitionism. Exhibition. Uh, Can't you do it? Okay. Widely over religion. Over religion. Okay. Orthodox family. Orthodox family. Sandosh or data. And we have to do a cash letter. We have to do a referee. 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 
റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങളുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടോട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ഫ്രെയിം ഇട്ടത് ചിലർ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫ്രെയിം ഇട്ടു ചിലർ കാട്ടിക്കൂട്ടലിന്റെ ഫ്രെയിം ഇട്ടു ചിലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിന്റെ ഫ്രെയിം ഇട്ടു ചിലർ ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വ്യൂ കുറച്ചും കൂടി റിജിഡ് വ്യൂസിന്റെ ഇത് ഇട്ടു ഈ ഒരു സംഗതി നോക്കി കാണുന്ന ആർക്കും കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ ഫ്രെയിം ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇത് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രെയിം മാറ്റാനാ പറയാം കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി യുവർ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സോ ദർ മേ ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ പെർസെപ്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൗൺസിലിംഗിൽ പറയാം ഇത് ശരിയാകണം എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ പെർസെപ്ഷൻ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ കുറെ ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടല്ലേ കുറെ ഫോട്ടോസ് വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടല്ല അത് പറയുന്ന ഷോവി ആണെന്ന് തോന്നുന്ന അവർ ഒരു ഫ്രെയിം ഇടാ ഇത് എന്ത് ഇപ്പൊ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിരിക്കണേ ഇത് എന്നതാ ഇത് ആകെ ഒരു ഒരു ലുക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നത് വേറെ ഒരു തരമാണ് എന്നാൽ ചിലവർക്ക് ഇത് ഭക്തിമായ ചിലവരാ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ടേം തന്നെ എനിക്കൊരു ദൈവീകത തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഒരു ഡിവൈനിറ്റി സോളിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ടേമുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫ്രെയിമുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിന് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഫ്രെയിമിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് രീതി പോസിറ്റിവിറ്റി നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അയാ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഇടുള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊരു സംഗതിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺനോയിങ്ങിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ വരും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില ഫ്രെയിമുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ചില പ്രോബ്ലംസിനെ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ജനറലി സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അത് കൗൺസിലിങ്ങിന് ആവശ്യം വേണ്ടെന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കേസസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രെയിം ഇടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താ എന്നുള്ളതിന് ഒരു അതർ ടേമാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ എസ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ലോങ് ലുക്ക് അറ്റ് എ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി ഇവര് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്തില് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം വേറെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ കയറി പറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു സംഗതി കയറി വരില്ല അപ്പൊ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു കൊച്ചെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതൊരു ഫസ്റ്റ് നോമാണ് മാരി ചെയ്തിരിക്കണം മാരേജ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ ബെയർ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അതാണ് അവരുടെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കോമൺ ടെർമിനോളജി വെച്ച് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ നോക്കി കാണുകയാണ് ഡുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഡുവലിന്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എസ് എ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫാമിലി ലൈഫ് എസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദ സക്സസ് പാറ്റേൺസ് വിത്തിൻ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എത്ര നാൾ ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി കടന്നു പോകുന്നു അതിന്റെ സക്സസീവ് പാറ്റേണിനെയാണ് അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ദ വേ ഫോർ സ്റ്റഡി എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റിവാർഡ്സ് ഹസാർസ് ഇതില് നമ്മളിപ്പോ 
ഇനി എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഡിഫിക്കൽട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ടാകും പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജസ് ഒന്നും ഇല്ല അതും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് എന്താണ് ഇനിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഡുവൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു ഡിവിഷനിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണണം ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡിങ് ഫാമിലി ഒന്ന് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫാമിലി സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പാൻഡിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫാമിലി നമുക്ക് ഈ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അർത്ഥം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ടു ദ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോൺ നമ്മള് ഒരു കല്യാണ ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാള് വന്നാൽ ഫാമിലിയുടെ സ്ഥിതി ഇത്തിരി വളർന്നു വലുതായി അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിന് ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ളതാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റെ മകൻ കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അതിൽ അംഗസംഖ്യ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കുടുംബം രൂപം കൊണ്ടു ഇനി ഇത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ചുരുങ്ങുന്നു മറ്റേത് എക്സ്പാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ചുരുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബെയറിംഗ് ലോഞ്ച് ബൈ ദ ഫാമിലി ഇൻ ടു ലൈഫ് ലിവ്സ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫാമിലി കോൺട്രാക്ട് ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അവര് ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയി അവരവരാൽ തന്നെ വേറെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോഴ് ത്രൂ ദ ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ് വിത്ത് വൺ ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പെയർ സ്റ്റിൽ അറ്റ് ഹോം ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി അവസാനം ആരാണോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ട് പെയർ മാത്രമായിട്ട് ഇതിൽ അവശേഷിക്കുമ്പോഴ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തീരുകയാണ് അത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ മാറ്റി വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞു ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചുരുങ്ങുവാണ് എന്നിട്ട് വേറൊരു കുടുംബം രൂപം കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പോകുന്നു ആ എക്സ്പാൻഡിങ് പ്രൊസീജിയർ പോയി അവസാനം എല്ലാ മക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും തന്നെയാകുന്ന ആ ഒരു പെയർ മാത്രമാകുന്ന അവസാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒതുങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഫാമിലി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഫാമിലിയുടെ സ്പാൻ അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുന്നേ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇനി ഡുവൽ ഹാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ഡേറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ദേ ദീസ് ആർ ഏതാണ് ഈ ഒരു എട്ട് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ ഏതാണ് ഇതിനുവരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എക്സ്പാൻഡിങ് കുടുംബത്തിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി വികസിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഇതിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ച് വീട് മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോകും തോറും ഓരോ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി താമസിച്ചു കഴിയും തോറും വീണ്ടും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബേസിക് പെയർസ് അതായത് അപ്പൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ മാത്രമായിട്ട് ആ ഫാമിലി ചിലപ്പോൾ അവശേഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അത് അവശേഷിക്കും ആ അവസ്ഥ കോൺട്രാക്ടിംഗ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന മക്കളൊക്കെയായി വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റേജ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയി വെച്ചോളൂ എക്സ്പാൻഡിങ് അവസ്ഥയിൽ വിട്ടുപോയി വെച്ചോളൂ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത സമയത്തും ബന്ധം നിലനിർത്താലോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിലല്ലേ ഫാമിലി വരുന്നത് ബന്ധം നിലനിർത്തുവാങ്കിൽ ഇത് ീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ മാറി പോകുന്നു നമ്മൾ ഈവൻ ചേട്ടൻ അനിയമാർ നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നാല് പേരെയും നമ്മൾ കെട്ടിച്ചു നാല് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവര് മാറി അതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഫ
അതിനുശേഷം ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ പ്രൈമറി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞു അവർ ജോലിയായി അപ്പോഴൊക്കെ എക്സ്പാൻഡിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ കെട്ടിച്ചു കെട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വേറെ കുടുംബമായി ഇതിലേക്ക് വേറെ കുടുംബം ചേർന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആരംഭിക്കുകയായി പിന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബേസിക് പറയുന്ന എന്റെ അല്ല എന്റെ മകന്റെ യൂണിറ്റ് വേറൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചുരുങ്ങി തുടങ്ങി അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ നമ്മളുടെ ഈ പണ്ടൊക്കെ ഫാമിലീസില് മൂത്ത ആളുടെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ ഇളയ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകണേക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി സൈക്കിൾ ആയിരിക്കില്ലേ അത് യെസ് യെസ് അപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടിങ്ങിലേക്ക് പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു മിനി കോൺട്രാക്ടിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവര് പറയണ ഒറിജിനൽ പെയർ വീട്ടിലാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാമിലി സൈക്കിളിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഒരു എൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പല ഫാമിലി സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോ പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വീട്ടില് പ്രീ സ്കൂൾ ബെയറിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് താമസം കൂടുതലെങ്കിൽ അതാണ് ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊറേ മക്കളുണ്ട് അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ച അവരത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ വേറെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പെടില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മാരിട്ട ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ അത് പെടില്ല അത് അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിക്സ്ഡ് മിക്സ്ഡ് പിള്ളേരുകൾ ഇവിടെ വരില്ല ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മൂത്ത കുട്ടി ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇളയ കുട്ടി ഇപ്പൊ പ്രീ സ്കൂളിലേക്ക് പോണേ ഉള്ളൂങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തോന്നും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി സൈക്കിൾ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫാമിലി സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പാർട്ട്ണർ അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അതാണ് എന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ആരംഭം ഇതില് ഇതിൽ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അവര് പ്രീ സ്കൂൾ എത്തിയാൽ എന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു എന്റെ മക്കളുടെ കുട്ടികളല്ല എനിക്ക് പ്രീ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾ അത് അത് മനസ്സിലായി സിസ്റ്റേജി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ മോള് ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മോന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ആക്ച്വലി അവന്റെ സെറ്റിലായി പക്ഷെ എന്റെ മോള് ഇപ്പോഴും സ്കൂളിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ലോഞ്ചിങ് സെന്ററും ആണ് ആക്കണ അതേപോലെ ഒരു മനസ്സിലായി ടീനേജർ ഫാമിലിയും അല്ലെ ഈ സൈക്കിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതിലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ കോൺട്രാക്ടിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ സൈഡ് കഴിഞ്ഞു അത് അവരുടെ ഫാമിലി അത് തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഏത് സെറ്റിലാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൊച്ച് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഫാമിലിയുടെ സെറ്റപ്പ് മാറുക കുട്ടികളുടെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഫാമിലിയുടെ സെറ്റപ്പ് മാറുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളത് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലേക്കും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ രീതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രീ സ്കൂളോ സ്കൂൾ ബോയിലും കുട്ടികളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവര് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ക്ലിയർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മാം ഏത് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി ചിൽഡ്രൻ ഏജിലാണെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ അതിൽ കാണുക നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്കൂളാണെങ്കിൽ പ്രീ സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് മാം നിൽക്കുന്നത് മിക്സ്ഡ് അല്ല ഇതിലിപ്പോ നമ്മള്
പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു കൊച്ചും പിന്നെ പ്രീ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ എൽ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് ഭയങ്കര ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയണ ചൈൽഡ് ബയറിങ്ങും പ്രീ സ്കൂളും സ്കൂൾ ബോയിങ്ങും ടീനേജറും ഇത്രയും കൂടി മിക്സഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് വരാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്നിച്ചൊരു ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരു ടീനേജറോടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ മനോഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികളോടുള്ള രീതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഗതി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ട്വൽവിന്റെ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ ലൈഫ് ലോങ് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് ഫാമിലീസ് ഫാമിലി തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാരിഡ് ഓർ കോഹാബിറ്റേഷൻ കപ്പിൾ വിത്തൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളില്ല ഒന്നിനെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു മാരിറ്റൽ ലോ അതായത് വിവാഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചോ പാലിക്കാതെയോ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ രണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമാകാം ചിലവർക്ക് അഞ്ചു വർഷമാകാം ചിലവർക്ക് രണ്ടു വർഷമാകാം കൃത്യം വർഷം അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ സ്റ്റേജോ ഏജോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഈ കാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കപ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ബെയറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ വേണം അതൊരു പ്രഗ്നൻസി കാലഘട്ടമാണ് ചൈൽഡ് ബെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് പ്രീ സ്കൂൾ ചെല്ലൺ കുട്ടികൾ പ്രീ സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പിന്നെ അത് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആണ് ടീനേജേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ശേഷമാണ് നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞ ലോഞ്ചിങ് സെന്റർ അതായത് കുട്ടീനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവരെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് മിഡിൽ ഇയേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും കുട്ടികളുടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ കാലഘട്ടം ദെൻ ഏജിങ് ഫാമിലീസ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡിങ് കോൺട്രാക്ടിങ്ങിന്റെ അറ്റത്ത് എത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് എട്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രംഗം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വിവാഹം തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഫാമിലി ആരംഭിക്കുന്നത് മാരേജ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഏർലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഫാമിലി ഫോർ ദ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ ഹു മൈറ്റ് സ്റ്റേ അലോങ് വിത്ത് ഓർ അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നമുക്കൊരു ലിവിങ് ടുഗേദറും കൊഹാബിറ്റേഷൻ ലീഗൽ അല്ലാത്ത കൊഹാബിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അലൗഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇവര് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആദ്യത്തെ കുട്ടി വരുന്നത് വരെയുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതാണ് ഫാമിലി തുടക്കം അതിൽ മാരീഡ് കപ്പിൾ ആണ് മെയിൻ റോള് രണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ റോളുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിലുള്ളത് ദ ഫാമിലി അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ആസ് സക്സസീവ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് നീളുന്നു ബോൺ ആൻഡ് പാരന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു പ്ലേ അഡീഷണൽ റോൾസ് അത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുന്നതാണ് ഈ അഡീഷൻ ടു ദ ഫാമിലി ബ്രിങ്സ് അലോങ് വിത്ത് എ നീഡ് ഫോർ ദ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് ആസ്പ
നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയണ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കുട്ടികളില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം അവർക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇല്ല ഓൺലി വൺ സ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഫാമിലി നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുക രണ്ടുമില്ല രണ്ടുമില്ല നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലാണല്ലോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എക്സ്പാൻഡിങ് ഇല്ല കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല അവരൊറ്റ സ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ അതോടുകൂടി അത് കഴിയും ഇനി ഈ നമ്മള് ഫാമിലി ഗ്രോസ് ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് യുണീക് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവര് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുണീക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടേതായ നോംസും വ്യൂസും ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഫാമിലി വളരുന്നത് അവരുടേതായ ഒരു യുണീക് പാറ്റേണോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു യുണീക് പാറ്റേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈല് ഓഫ് ലൈഫ് അവർക്കത് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു കൗൺസിലറിന്റെ റോള് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുണീക്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെയായതുകൊണ്ട് മറ്റേ കുടുംബം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകണം നമുക്കൊരു കോമൺ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ആകുന്നത് വരെ കുട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ റോളുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാമിലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നുമില്ല അതൊരു യുണീക് വേല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടേതായ പെർട്ടിക്കുലർ വേൽ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആണ് ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അൺഹാപ്പി ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലാണ് കൗൺസിലറുടെ റോള് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് ആണെങ്കിലും സം കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചില ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലായാലും കുട്ടികളോട് ഒത്തുള്ളത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയാലും ഈ നോംസുകൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാമിലി മെമ്പർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ എയ്റ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് എമർജിങ് ഇഷ്യൂസ് ട്രാൻസിഷനിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന റോൾ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി സം ഓഫ് ദ എക്നോളജിങ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ടിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആണ് അതിനൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെതായ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില ഏരിയ ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഉണ്ട് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസും ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ചില വീടുകളിൽ ചെന്നാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേട്ടൻ പറയണ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവൾക്ക് ഇത് എന്തോരം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് ചിലത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇതിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ഡിഫറൻസസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ഏരിയാസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യണം
ഹാബിറ്റ്സ് സ്വഭാവ രീതികളുണ്ട് നമുക്ക് കുറെ നിപുണ കഴിവുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെച്ചാൽ നോ കോ കോമൺ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരുടെ തന്നെ രീതികളിലെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ ഇത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫാമിലിയിലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മള് യൂണിറ്റ് ഇലവനിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റില് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഗൃഹാസ്തമാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ഇവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇതിന്റെ എൻഡ് ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഷനിൽ ഇത് രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗൃഹാസ്തമാശ്രമം ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ബാനപ്രസ്ഥം അതാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാരേജ് ഓർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ലൈഫിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഫാമിലി ആളെ നമ്മുടേതാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒന്നാണ് ബി സിംഗിൾ അഡൾട്ട് ആയിരുന്ന ആളൊരു മാരീഡ് പെയർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഫോർ ദ റീമാരീഡ് ദ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് റീമാരീഡും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഇൻ ആൻ എർലിയർ കൺജുവൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടാൻ സാധ്യത റീമാരീഡും ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ ഒരു മേജർ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആയിരുന്ന ഒരാള് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു ഇൻ ഇന്ത്യ മാരേജ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് എസ് എ സോഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ടുവേർഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊരു ജനറൽ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാരേജിനെ കാണുന്നത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ലീഗലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡൈവേഴ്സിനൊക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം സോഷ്യൽ നോംസ് നമ്മൾ മാനിക്കണം കുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടുന്നത് വരെയുള്ള ചെലവുകൾ നമ്മൾ വഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫാമിലീസ് മോർ ദാൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നോംസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിറ്റി നോംസ് നമ്മൾ പാലിക്കണം സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ നോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട് ഒരു മാരിറ്റൽ ലോഡ് അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് കാരണം ഇതൊരു ബിഗിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫിൽ പറഞ്ഞു ട്രൂ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പണി പാടും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മാരിറ്റൽ ലൈഫ് അതിലെ റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും അഡൾട്ട് ആണ് അവര് ഇതിലെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് റിലീജിയോ സോഷ്യോ ലീഗൽ സാങ്ഷൻസ് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിലീജിയോ സോഷ്യോ ലീഗൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ വേണ്ടത് ഒന്ന് റിലീജിയസ് ഏത് മതമാണെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഇംപ്രിന്റ് വേണം ദൻ ലീഗൽ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മാരിറ്റൽ ഇതൊരു ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലുകൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
yes and my two issues one is uh, uh, I, i i cannot actually understand the the, the, the all of the marriage in the family life Ma- marriage and family life adana marriage in family life why should you have a marriage for a family life adallengile uh, what's wrong in having a cohabitation and children oh okay ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവിടെ ഒരു നോം പറയുന്നു Uh, no, so no. okay and and to maybe my, my understanding may be wrong but uh, i don't think that there is an agreement between two families in the I case of the marriage in the, as per uh, the indian constitution and indian marriage act ningalude kalyanam kaiyittulla edengilum aalukalku idinodu respond cheyyam marriage yan kalyanam kaiyittulla aala va 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 idine opinion number number അതായത് ഈ റിട്ടൺ അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ അൺറിട്ടൺ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അത് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും എന്ത് വിവരം അറിയാണ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എന്റെ മോളെ ഞാൻ താങ്കളുടെ മോന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു but is uh, as per the what uh, right you are claiming that your daughter belongs to your daughter when the daughter's age is more than 18 റിലീജിയസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ സോ ഇറ്റ് ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ഐദർ ഓഫ് ഇറ്റ് yeah but is definition is uh, maybe an outdated is it contemporarily valid so the is people it, uh, who is, is belonging valid, to is some it, religion is it, va- is it validated prospectively the people who is belong to some religion they'll be having a um, um, uh, certain norms for the, their religion that is so the they, they will follow it that is the religious yeah, norms religious norms ah. similarly I, for the social life also yeah because i have encountered so many couples who is not married so many social leaders are also now living without marriage and having kids um i am encountering so at least around five or six couples they are living together they are having kids they are living the family life comfortably for last probably 7 to 10 years when they come for uh, counseling with me i can't inculcate the marriage into their family um, issues they are not married so le motta jana sankhyale adu etra shadamana verum alle nammal shadamana kanakkalla illa vadathu yenda nammal conception fundamentals alle nammal charcha yenda so let's namke the election le paraya hello sir yes thank you idile sir no abhiprayam enikku manasilla namke aadyam manasilakkandathu marriage ennu parayna ആ ഒരു സംഗതിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണോ കഴിക്കണ്ടേ ഇതിലൊന്നും കംപ്ലയിൻസുകളോ പരാതികളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ലൈഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആകാം അത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ആണ് marriage yes. is nothing to nothing to do with the family life marriage is only to address the legitimacy wait the, wait uh, make an arena for the uh, uh, conduit of the divorce there is, these are the only two purpose so, of the institution of the marriage rest yeah, everything yeah. It, rest everything is under the mutual consensus and mutual love respect and concern and care yes sir idile the legal things nu parayana sangadikkana sir nu samshayam vandirikkana kaaranam namukku oru marriage cheyidittu thanne veno നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് അതല്ല അതല്ല മാഡം അതല്ല മാഡം വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫാമിലിനെ മാരേജ് ആയിട്ട് ഇത്ര മാത്രം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഫാമിലി ഈസ് യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ജെൻഡർ ഓർ മേ ബി ഓഫ് സെയിം ജെൻഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ ആൻ
അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദനറേഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ലാൻഡ് മാരേജ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എൻ എഗ്രിമെന്റ് ഓർ എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ദ ലിഗാലിറ്റി ഓഫ് ദ ലെജിറ്റമസി ഒന്നിച്ചുതാമസിക്കാനുള്ളതുണ്ട് സോഷ്യൽ നോംസ് അതിന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ സൊസൈറ്റി എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ സൊസൈറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയണതിന് ഒരു നല്ലൊരു സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങോരോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ തോന്നി കുറച്ചു നാൾ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരു ഫാമിലി വേറൊരു കാരണം നമുക്കൊരു ലീഗൽ ലയബിലിറ്റി വരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ അതെന്തുമാത്രം ലിവിങ് ടുഗേദർ ലീഗലി സാങ്ഷൻഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ലിവിങ് ടുഗേദർ അമേരിക്ക ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ലിവിങ് ടുഗേദർ ലീഗലി പെർമിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി ഓക്കെ There is no there is no law prevailing in the india is preventing anybody to live together and have the children yeah then angane adana ivada parnittla athriye base ullu living together adoru ivada parnirikkana anusarichu religio socio legal sanctions adana oru female ne male ne onnipikkana gadagam ivare living together ivare sanction vaangiyittunde engil adu aarade aarade enna nammal sanction vaangina ലീഗലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് അതായത് ലീഗലി അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡൾട്ടറി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹോട്ടൽറ്ററിസ് <laughs> and there is no harm in having in a relationship between two um, uh, individuals and having kids how, how can we prevent this is yes, a common God. example the only point 0.01% of the population lil na you see how many percent of the population comes to you as a counsel, um, for the counseling again it is only 1 to 5% of the patients only will comes to your counseling sir yes uh, sir yes sir yeah okay well no, i just highlighted the points for a debate okay i we know that there is no conclusive con- um, <laughs> um, uh, strategy for this thing i yeah, just highlighted yeah. because i encountered this with patients um, the second thing is the, the by, by, as and when the time goes on in the civilization the role of a family in a marriage activity is coming down now the children they decide their marriage they go ahead on their own way so if the family agreement between two families are agreeing for something that uh, part is uh, coming down depending upon the where is which socio economic status and which socio cultural status you are uh, interacting depends rural areas it is all very relevant but in urban and uh, metro areas it is coming down that is what the point which i like to highlight of course this is a controversial topic um, and let us continue the classes thank you yes sir thank you so much for the different perspective perception കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലീഗൽ ബേസിൽ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു കോമൺ നോമല് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ അതിനൊരു മൈനോറിറ്റി ലെവലിൽ ഇന്ന് കയറി വരുന്ന ഒന്നാണ് ലിവിങ് ടുഗേദർ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സർ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ലോ തിയറി അതാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തിയറി തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എംഫിരിക്കൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലീഗലി നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണത് ഒരു നമുക്കൊരു അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രൂവലിന് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇതിനൊരു തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊരു മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലിവിങ് ടുഗേദറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബേസിൽ വരും നിയമങ്ങൾ വരും അതിന് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ കട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള കോമൺ സോഷ്യൽ നോം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതും നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാരേജ് ആക്ട് എടുത്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് ഓരോ മതത്തിനും ഉണ്ട് ഇനി മതം ഇല്ലാത്തവർക്കും അത് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു സിവിൽ മാരിറ്റൽ ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതി അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കുള്ള വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും ചിന്തിക്കണം കാലഘട്ടം മാറുന്നുണ്ട് പെർസെപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ സ്റ്റഡിയുമ
അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു റിസർച്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ക്ലിയർ കട്ട് സയന്റിഫിക് തിയറി തന്നെ പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഇവിയൻ തോട്ടാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് മാരേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷം ഇതില് as a counselor or family therapist you should keep in mind the differences in nature of contemporary namukku modern view und conservative adallengile uh, traditional views und idu rendum nammada thalayile oru counselor enna nalake ipi parnathu ipo ithiri modern view aanu nammada thalayil undayirikkanam kaaranam nammal contradictory aayittu kaariya kaalagattathinte culture galum reethigalum customs um maarunadhin anusarichu chala new changes varumbo adinodulla views namukku valare open aayirikkanam ennalladana nammalum parnu vekkunnathu ബാട്ടി പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു മാരി അതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വരുന്നത് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് മോസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ റേഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ടു ഗോ ഫോർ എ മാരേജ് ദർ ഈസ് ഹാർഡ്ലി ആൻഡ് എനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങുകളൊന്നും മാരേജിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാത്തലിക് പെർസ്പെക്ടീവില് ഒരു മാരിറ്റൽ പ്രീ മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ അതും വളരെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ മാരേജിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചൊന്നും ആരും മാരിറ്റൽ ലൈഫിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സോഷ്യലൈസ്ഡ് നോമ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ തല അത് ആ ഒരു മാരിറ്റൽ ബ്ലിസ്സിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മെന്റലി ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അതിലൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ചിലതെല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെർബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെർബലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഹെൽത്തി ഇന്ററാക്ഷൻസും ആണ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ ലൈഫിനെ ഒരു പരിധിവരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ റിക്കവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ മോഡേൺ ചേഞ്ചസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പുതിയ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ മീഡിയ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജസ് ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു അപരാധമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ റിലീജിയസ് മാരേജസ് അതിന്റെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല അതെല്ലാം ഇന്നൊരു ഓർഡിനറി പാറ്റേൺ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകം മെയിൻലി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫോക്കസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ എന്റെ സിസ്റ്റം തിയറി അടക്കം ഒരു ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ലുക്കിലാണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ വെസ്റ്റേൺ ലുക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സിസ്റ്റംസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോ ആക്ട് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വെസ്റ്റേൺ ബുക്കുകൾ ഇന്ത്യനൈസേഷൻ ഒരു ടച്ച് ഇതിൽ കൂടുതലും കാണുന്നുണ്ട് ദൻ റെഡിനെസ് ഫോർ മാരേജ് ഇസ് എ മേജർ ഫാക്ടർ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു മാരി നമ്മൾ മാരി ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യക്തികൾ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് മിക്കതും ഒരു ഏജ് വരുമ്പോഴ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായം ആയി അതല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടു മാരി അറൌണ്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വന്റി ഒരു കൊച്ച് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പാരന്റ്സിന് ആദ്യമാണ് സോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം കുറച്ചൊക്കെ മാറിയത് പെൺപിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ജോലി കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയ കഴിയട്ടെ അപ്പോഴേക്കും വയസ്സ് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും പാരന്റ്സിന് ആദ്യമാണ് കാരണം അതൊരു ഇന്നത്തെ മോഡേൺ കൾച്ചറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിനു മുൻപേ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം ഇനി കിട്ടില്ല ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉന്തി തള്ളി മാരേജിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് വിടുന്നതുണ്ട് നള്ളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് മാരേജ് അസാധുവാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് മാരേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അവർ റെഡി അല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് മാരേജിന് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് തലയിൽ കയറ്റി
നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാരൻസ് ഒരുക്കുന്ന സമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു വേറിട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ഓഫ് മാരേജ് കല്യാണം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഓരോ മതവും കൽപ്പിക്കുന്ന മീനിങ്ങുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ മതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റെതായ രീതികളിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഗതി കോമൺ ടേം കോമൺ ആണ് അല്ലാതെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ചില ആശയങ്ങളിലും രീതികളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഹിന്ദൂസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാരേജ് കസ്റ്റം രീതി അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എനി ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ യൂണിയൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഫാമിലി അപ്പൊ അതില് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വന്ന രണ്ടു പേര് ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് പിന്നെ ഹിന്ദു കൾച്ചറിൽ നമ്മള് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രണ്ട് ഫാമിലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഫാമിലി തന്നെയാണ് മിക്കതും യോജിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിലത് കസിൻസ് മാരേജ് ഉണ്ട് സ്വന്തം ഇതിൽ നിന്ന് അതേ ഏത് വിഭാഗമാണ് മാരേജ് സെറമണി എന്തുകൊണ്ടാണ് വലം വെക്കൽ ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആശയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഇത് വളരെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് മാരേജിന് അതായത് ധർമ്മം ഒരു നമ്മളൊരു ഉത്ര ധർമ്മം അതുപോലെ നമ്മളെ ഒരു കടം വീട്ടിലാണെന്നാണ് പൊതുവെ എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പിതാവിനോടും മാതാവിനോടും ഉള്ള ഒരു കടം നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ മാരേജ് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വംശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ആ ധർമ്മം ആ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് വിളക്കിന് ചുറ്റും നിറവറയ്ക്കും ഒക്കെ ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഐശ്വര്യത്തോട് കൂടിയോ അതുപോലെ സത്യത്തിനനുസരിച്ചും സത്യമാണ് വിളക്കിന്റെ വിളക്കിന്റെ നാളത്തിൽ വിളക്കിന്റെ നാളത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യമാണ് അതായത് സത്യത്തിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യത്തോട് കൂടിയും ജീവിക്കും അതെന്നുള്ള കൈ പിടി കയ്യില് പിടിച്ച് സ്ത്രീയുടെ പുരുഷന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്ത്രീ എന്നിട്ട് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു സ്ത്രീനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പുരുഷന് അതുപോലെ സ്ത്രീ എപ്പോഴും പുരുഷന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സത്യമാണ് സത്യം പാലിക്കുന്നുള്ള തീർപ്പാണത് അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ട് പൊതുവെ ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ് കസ്റ്റംസില് പല രീതിയിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുട്ടി സിമ്പിൾ ആയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒന്നിച്ച് നിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ധർമ്മമായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ആശ്രമ ധർമ്മം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് മറ്റ് അതായത് ഭാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം ഉള്ളവർ ആരും ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പൊ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണശീലയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വധുവിനെ സാധാരണ പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാര് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ച് അവര് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കാം ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിനെ കൊണ്ടാടാനാണ് വിവാഹ അത്ര വലിയ ആർഭാടവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് എല്ലാവരെയും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് എല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ പിടിച്ച് കൊടുക്കുകയും കന്യാദാനം എന്ന് പറയും അതിന് ഓരോ ചടങ്ങിനും ഓരോ പേരുണ്ട് മംഗല്യ സൂത്രം കന്യാദാനം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ വളരെ ഗഹനമായ അർത്ഥങ്ങളും അതിന് വളരെ ഉദാത്തമായ ഭാവനകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ കാലക്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം സപ്തപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ പദം വെക്കുമ്പോഴും കൈപിടിച്ച് നടക്കുമ്പോ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന പോലെ ചെയ
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്ന മാതിരി ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഇവരെ നമ്മള് അവരുടെ ത്യാഗത്തിനെ നമ്മള് കൊണ്ടാടുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗൃഹസാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും ഇനിയുള്ള കാലം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഈ വംശത്താൻ വേണ്ടി അവര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്യാഗത്തിനെയാണ് അവര് നമ്മള് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് ആ കൊണ്ടാടുന്നത് അത് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാന്നുള്ളതാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനി മുസ്ലിം ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാരേജ് എന്താണ് ചടങ്ങുകൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും പങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിനോമിനേഷൻ ആണെങ്കിലോ കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പോയി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റണമെന്ന നിർബന്ധങ്ങളില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരു എളുപ്പമാണ് ഇസ്ലാം മാരേജ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ രീതികൾ എന്താണ് ചടങ്ങ് എന്റെ പേര് അൻവർ ഈ ഇസ്ലാമില് കല്യാണം എന്നുള്ളത് വളരെ പവിത്രമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കല്യാണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെക്കന് ഇതിന് പ്രാപ്തനാവണം അതിനുള്ള മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശക്തനാവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കഴിവുണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണണം സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും സ്ത്രീ ധനം എന്നുള്ള സംഭവം കല്യാണത്തിൽ വന്നാൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആവും ആ കല്യാണം ശരിക്ക് ധർമ്മപ്രകാരം അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് സ്ത്രീധനം പാടില്ല പിന്നെ രണ്ട് സാക്ഷികളും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും പിതാവ് കൈ കൊടുക്കുക കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെക്കന് ഇതിന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയി പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ലിവിങ് ടുഗതർ ആണ് പിന്നെ ലിവിങ് ടുഗതർ തന്നെയാണ് കല്യാണം അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിത മരണം വരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് അവൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പോകാതിരിക്കുക പക്ഷെ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പണം പോലും ഭർത്താവിന് അവളുടെ സമ്മതം കൂടാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ പണം നിർബന്ധമായും അവൾക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് അവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബോണസ് മാത്രം പക്ഷെ ആ പണം അവൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു മയക്കത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഡിഫൻസിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്റെ മെയിൻ ഏരിയ കാശ്മീർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓരോ ആചാരങ്ങളെ പറ്റി കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഒരു ഈ മാനേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാര പ്രകാരം ചെക്കനും പെണ്ണും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് നടുവിൽ വലിയൊരു കർട്ടൺ ഇടും ആ കട്ടൺ നീക്കുന്നതോടു കൂടി മെല്ലെ മെല്ലെ കട്ടൺ താഴ്ത്തും അതോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ചെക്കനും പെണ്ണും ശരിക്കും കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പരിപാടി കണ്ടിട്ടില്ല ചെക്കന്റെ പെണ്ണുപേരും പെണ്ണു കുട്ടികളും ബാക്കിൽ താലി കെട്ടുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലോ സിസ്റ്റർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം സ്ത്രീധനം വാങ്ങല്ല കൊടുക്കൂല ഓക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീധനം വേണ്ട കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് പെണ്ണിന്റെ ഷെയർ ആയിട്ട് ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ കഴുത്തുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കോവർ കുരുത കുതിരകളെ എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ലോറികൾക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ഹെവി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്ലീറ്റ് എവിടെയായാലും പുഴയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് വീട് കെട്ടുക എല്ലാവരും അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കഴുതുകളെയും കൊണ്ടിട്ട് കല്യാണ പാർട്ടി പോകുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അവിടെ നിന്നിട്ട് അന്നിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മിലിറ്ററി യൂണിഫോമിലായിരുന്നു അവർ സിവിലിയൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറ്റി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ കാശ്മീരികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കല്യാണം സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ സ്ത്രീ ഈ മകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് കൊടുക്കുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കഴുതകള് അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ 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 കേൾക്കാവോ വാഗീസർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഹലോ വർഗീസാർ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ കസ്റ്റമറി ആണ് അതൊക്കെ കസ്റ്റംസ് ആണ
okay it's a civil contract idile which is happening ഈ കോൺട്രാക്ടിന്റെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനമാണ് മഹർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ഹലോ കൻ പ്രസിഡ് മാം ഫഹദാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹർ ആണ് മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ധനമാണ് അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവ് അനുസരിച്ച് പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കാണ് മഹർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണത് ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് അയൺ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഗതി കൊടുത്തിട്ട് വേണം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആ ആ മഹർ ഒരുക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് നേരത്തെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സമയം എത്ര ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല കാരണം ഒരിക്കലും ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം എന്തിൽ എത്തുമ്പോ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ഈ സ്ത്രീ മറ്റേ വാൻറ്റി ബാഗ് കയറി വരണം ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കൂടെ കയറി പോകുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അവരെ ആളുകളും നമ്മളെ ആളുകളും കൂടി സംസാരിക്കണം മറ്റേ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി താമസം ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ സ്ഥിതി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ മാമിന് ഉത്തരം പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടുള്ളൂ രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്താലും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ പിരിയട്ടെ അതിന് മാത്രം തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഹിന്ദു കൾച്ചർ ശരിക്കും മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കേണ്ടത് അതാണ് ശരിക്കും മൂന്ന് തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഇവർ തമ്മിൽ പോകില്ല ഒന്നിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടാല് അവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈവൻ ഒരു തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ പോലും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും ഒത്തു ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ മുന്നോട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തലാക്ക് ഒന്ന് ചൊല്ലുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ തൊല്ലാക്കിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ താമസിക്കുന്നത് വേറിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെയും അത് തീരുന്നില്ല അതിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും യോജിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ തൊല്ലാക്കി ചെല്ലുന്നത് അതോടുകൂടെ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ഡൈവേഴ്സിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വേറിടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്താണ് ഹിന്ദു റിലീജിയൻ മാഡം അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയിലും മുസ്ലിംസിന്റെയിലും നോക്കിയാല് പള്ളിയുടെയും ചർച്ചിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ശരി ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പോവാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് Uh, I am Father Indo. Uh, I recently studied about the marriages in different religion and I have done my thesis on that. So I would like to speak about the uh, marriages in different religion. First I speak about the Hindu religion and uh, when we speak about the Hindu religion, marriage is uh, different in different culture. In, in Hinduism also, marriages are different in different cultures. Uh, and uh, there are eight kind of a or eight types of marriages in a hindu religion and ultimately all the marriage uh, that focus is moksha 
that is the purpose of marriage purpose of marriage is moksha when we speak about purpose of marriage uh, in that uh, purpose first comes uh, uh, to attain this moksha uh, it is uh, dharma and artha kama then it comes to the uh, stage of moksha and this moksha can be uh, realized uh, together they they never appreciate the divorce in hindu religion because this uh, moksha can be attained together with the husband and wife even the after the grihastha grihastha the people move up uh, for vanaprastha uh, even in vanaprastha uh, they the moksha uh, why they go for vanaprastha uh, to attain the moksha and this moksha can be attained only in togetherness until death they have to live together that's the uh, uh, hindu marriage uh, about hindu marriage now muslim marriage uh, the people they have uh, uh, well explained and in the muslim marriage also what i in under my studies what i understand is that uh, now protection a uh, first one is nikah that is marriage so that is an a contract and it's a uh, covenant uh, um, covenant between two and in islam also there is no uh, conf- uh, there should not be in uh, the marriage should not be broken uh, it, it they have to live until their death uh, even in a christian marriage also when we come to the christian marriage also it is the same uh, it's uh, the uh, we are partaking in the uh, life of uh, creation of god and we are propagating uh, the life uh, forward so this are the uh, understanding which i had in uh, my studies i yes, would try. yes thank you so thank you father very clear very clear so i realized uh, we realized that now the uh, the religion even the hindu islam or christian we never promote the word divorce but we have to think why the word is most popular nowadays we have to really look into the our upbringings and the family setup and the system and the structure and the family uh, dealings or the lifestyle do any contribution to this act that's my point while i am asking to the word divorce okay thank you uh, any other comments otherwise we can go to the next one sikhism they have their own ഒരുതരത്തിൽ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം if it's not possible there are particular clues or clues are written there then only it's allowed but now it's violating now the reasons are really 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 ningle family ide ee oru separation o allengile divorce category o nokkumbole inna rate bayangara keeri nirkana family court gallokke chenna 46000 til plus aanu cases vannirikkana enikku thanne ippi kaiyna aichu vannirikkunathu 4 5 annathol undu adile ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് പറ്റണില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് റീസൺ ജെനുവിൻ റീസൺസ് ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഫുഡ് പറ്റുന്നില്ല ഇതൊന്നും റീസൺസ് അല്ല നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്ന റീസൺസ് അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാമിലി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെയാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം നോംസ് റെഫറൻസ് ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും ഫാമിലിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇന്ന് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ ഇന്ന് ആ ഒരു ആസ്പെക്ടുകൾ നമുക്ക് ഓരോ റിലീജിയനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ പവർ പോയിന്റിൽ ഇട്ടതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒത്തിരി റിലീജിയന്റെ ആസ്പെക്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ ഒരു റിലീജിയനും ഈ ഒരു പറയുന്ന ഡിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറി നമുക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയനും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവൺ ഒരു കാറ്റഗറിയും അതിനോട് പ്രൊമോട്ട് അല്ല ഇവൺ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സതി വന്നത് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ആശയമായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പെൺകൊച്ചുങ്ങളുടെ അമ്മമാരാ സാരുള്ള സിസ്റ്റർ അവിടെ പോകുന്നോട്ടെ കാരണം ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പോന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശ
ഈ ഒരു മാരേജിന്റെ ഒരു റിയൽ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നൊരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആ ഒരു ലേണിങ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വൈസിൽ എല്ലാവരും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് വളരെ പഠിപ്പുണ്ട് രീതിയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒത്തുപോയി ജീവിക്കാം നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ നോം എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഒത്തുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒത്തുപോകണം ആ ഒരു ആ ഒരു രീതി എവിടെയൊക്കെയോ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളുകളിൽ ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോഴായാലും നോക്കുമ്പോൾ ഞാനും സെർച്ച് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും റിലീജിയൻ ഒരു റിലീജിയനും മാരേജിന് എതിരല്ല ഒരു റിലീജിയനും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോളി യൂണിയൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈവൻ സിക്കിസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഹോളി യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സോൾസ് അവർ കാണുന്ന ഒരു പവിത്രമായ വേർഡുകൾ ആ ഒരു സംഗതിക്ക് ഇന്ന് വളരെയധികം വളരെയധികം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഫാമിലി കൗൺസിലേഴ്സ് ആകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിലെ നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അറിവ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ വേണം ഇതില് നിങ്ങൾ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് അറിയണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ രീതികൾ എന്താണ് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൈഡർ പെർസ്പെക്ടീവിലേക്ക് വരാൻ മാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മളും വളരുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരും എന്തു പറയാൻ നിന്നായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ legally in the muslim tradition only one if it is uh, uh, which is more than one somewhere i have heard that they can um, uh, in system i can allow at least more than one at much matter or one alone nalla onnil kooda wife illa and then and same idile islam le legally allowed aayittullathu അതൊരു ലെജിറ്റമേറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്താണ് അതിന്റെ വ്യൂ മുസ്ലിം വ്യൂ എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ വിവാഹം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലു പേര് വരെയാണ് അറ്റ് എ ടൈം നാല് പേര് അതിൽ പറയുന്ന അതിന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് നാലു പേരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിനാറിയോയില് നമ്മളുടെ ഈ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഡെഫിനിഷൻസും പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻക്രീസും അതിൻ്റെ റീസൺസിന് നമ്മളെ എങ്ങനെ എവിടെ എങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും ഒരു മൊണോഗമസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കപ്പിൾസിൽ ലീഗലി പോളിഗമ സിനാറിയോ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പാട്രിയാർക്കൽ ഓർ ദ മെയിൽ ഡിസൈഡ് മെയിൽ ഈസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മോർ ദൻ വൺ ഇൻ ഈക്വൽ റൈറ്റ് and female is not expecting my female is expected a monogamous relationship that's the how we can manage the concept of the family and how, how how to go forward on a family counseling platform what what part we can justify legally they are right um ethically i don't know um the female concept concept and expectations and the general norm is one side so where where is the nadir where is the, where is the our zero point or okay. where where should we keep our zero point ഇതിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇത്തരം കേസുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ അവസ്ഥ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ വരികയും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കുറവ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പേര് വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് അത്തമൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നിന് മുന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം പോരാ അതിൽ കൂടുതൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തും സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് 
മെന്റൽ റിലേഷൻ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം സാധ്യതകളൊക്കെ അടക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രൂ മെറ്റൽ റിലേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അവരുണ്ടാകുന്ന മക്കളെ ലീഗലായി അംഗീകരിക്കണം അവരുടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതേപോലെ അവർക്ക് തുല്യമായ പരിഗണന കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിയണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്ക് ഒരാളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടൂ എന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു മതത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല എവിടെ ലീഗലി പറയുന്നില്ല ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ച് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത് നമ്മളൊരു മാരേജ് കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വി ഹാവ് എ വൈഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇതിൽ നമ്മൾ മതം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതിലെ പുസ്തകത്തിലെ മതത്തിന്റെ ഡിഫറൻസസ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ഓഫ് മാരേജ് മാരേജ് ഹാസ് എ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ ഓരോ റിലീജിയനിലും അതിൽ ആശയങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോമുകളിൽ വ്യത്യാസം വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ദ റിലീജിയൻ അത് ഏത് റിലീജിയൻ ആയാലും അതിന്റെ നോമിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പെരുമാറുക ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മമാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ശാരീരിക സംവിധാനം നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മത മാരേജിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു നാല് ഭാര്യമാർ വരെ ആകാം കാരണം ശാരീരിക സംവിധാനം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ കേപ്പബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാം കോൺട്രാക്ട് ആണിത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് യു മറ്റേ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സിഖ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിമെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ല അപ്പനും ഹസ്ബൻഡ് അതായത് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആളും ആൾ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനും തമ്മിലാണ് സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് വരുന്നത് ഇതില് കൈ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മകളെ എന്നും പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു നയം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മളൊരു ഓരോ മതത്തിനും ഓരോ കൾച്ചർ ഉണ്ട് ആ കൾച്ചർ ആണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കൊരു നോമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം അത് നാല് വരെയെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കൾച്ചർ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആ മാരേജിന്റെ കൾച്ചറിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മതത്തിന്റെ കൾച്ചർ ആണത് ആരോ മൈക്കോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം എ സാക്രമെന്റൽ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്പൗസ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റിലീജിയസ് യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹോളി യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സോൾസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസേൺ പബ്ലിക് ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് പബ്ലിക് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തുന്നത് വുമൺ ആൻഡ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ്സ് എ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫാമിലി ആണ് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് അതിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ മാരേജ് കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരോടുള്ള രീതികളിലും വ്യത്യാസം അവരത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൺസേൺ ആകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റുകയല്ല ഓരോ കൾച്ചർ സിസ്റ്റം സൊസൈറ്റി നോംസ് റിലീജിയൻ ഇതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരവരുടേതായ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കോ ഹാബിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ടുഗദർ അപ്പൊ അതിന് ഈ ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല അല്ല ലിവിങ് ടുഗദർ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോ ഹാബിറ്റേഷൻ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ലീഗൽ കോ ഹാബിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കൊച്ച് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയി കല്യാണത്തിന് മുൻപ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ലീഗൽ കേസസ് നിങ്ങളുടെ വക്കീലുമാരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഏജ് വരുമ്പോൾ മാരി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ കോഹാബിറ്റേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ 
അപ്പോഴേ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മാരേജസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വൈഫിനെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്ക് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വൈഫിനെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്ക എന്നുള്ള അല്ലെ വൈഫ് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഹിന്ദുക്കളിൽ പലതും കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നതും രജിസ്ട്രേഷൻ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലീഗലി ഡൈവോഴ്സ് ആവണം എല്ലാ വാല്യൂ വാല്യൂഡ് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയണം ഈ ഡൈവേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ലീഗലി അപ്പൊ ലീഗലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗലി ഡൈവേഴ്സും വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിപ്പോ ശ്രീനാരായണ ഒരു എസ് എൻ ഡി എസ് എൻ ഡി പി അവരുടെ ഇതിൽ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാല ഇടണം ദെൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ടൈം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി മാല ഇടുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോയി അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ചില രീതികളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നിയമം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നിയമത്തിൽ അണ്ടറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് തുടരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമ വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുസ് ഒരുപാട് എല്ലാ മത ഈ ഹിന്ദു എന്ന ഒരു മതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോടാനുകോടി ഇതുണ്ട് ജാതികളുണ്ട് ആ ജാതികളിലെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മാരേജുകളാണ് ഒരു ഇത് ധർമ്മോ അതൊന്നും എന്താണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത മാരേജുകൾ നടക്കുന്നത് വെറുതെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുക അതോട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പോലും ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ Sister, can I speak to? Yes, sir. Uh, it is not in the present context. It's right here, uh, uh, earlier one. That's uh, the preparation for the marriage. In that, I have a small doubt. Now, within the Christian system, we are, we are giving a three-day course or uh, some kind of preparation for the uh, uh, future couple, something like that. So, whether we do have any uh, definitive uh, uh, data or we, whether we have studied, whether this activity for the last uh, couple of decades or more, Uh, reduced the post marital complications or the post marital unfavorable events whether we do have a data we are doing this for probably two and a half decade we are doing this thing pre marital course of three days but okay. whether it is a, 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 a it has any any effect any translational effect whether we do have any data ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഡാറ്റ എനിക്കില്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പോഴും ഇതില് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയ ഇപ്പൊ പ്രീമാരിറ്റൽ കോഴ്സ് നടത്തുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫാമിലി സ്റ്റഡീസിന്റെ ഇതിൽ നടത്തിയ റിസർച്ചിൽ ഒരെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് സഹായകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റഡി ഓരോന്നും അതാണ് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പെർസെപ്ഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ വെതർ ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ് വെതർ വി അക്വേറ്റ് വെതർ വി കുഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് വിത്ത് ത്രീ ഇയർ വി വി ഹാവ് എ ഡാറ്റ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ നാഷണൽ പോളിസി യെസ് നമുക്ക് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലില്ല കാരണം Uh, sister Vargis here, one point. Okay. Uh, can I? Yes, yes, sir, sir. Continue. Uh, uh, the, well, the, the main problem is the relationship between the husband and wife after the marriage. And that's, 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 their strained relations is leading to a lot of problems uh, in boys' and girls' house. And finally, uh, they are approaching the legal authority. And if they are Christian, they also approach the church authority. and finally uh, after the after the legal validity uh, the separation of 6 months they are divorced that is the procedure uh, which is following and i had the I, that i had uh, few days back i told that i had the privilege to deal with the three uh, this uh, marriage divorce cases and from that 
I hope I'm good at certain data. That is, uh, we are not aware of facts that uh, who will be right and who will be wrong. After the marriage, boys say, I am okay, you are not okay. Finally, girls say, I am okay, you are not okay. Hello, sir. Yes, I understood. But the recent research on divorce, divorce recent research, and the major major divorce Education style. We have Can you hear? Can you hear me? Oh, yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. This is unique and angular. Tell us common factors. Matra, we have to divorce. 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 We have to respect the culture, respect the norms of the society, respect the religion, respect the individual freedom and individual desires, expectations, the value system, attitudes, perception. This is all. We ും a Victor of Protega, the Lanya self in the Protega, the Gala marital life in your Kudumbatio, Badikan Sadi, the Guluda, an important point. Other than a partner, the life in him, Badikan Sadikino, Badikino, and the Lodorapan. Individual differences we have to consider and we have to respect. Namleda, we have to consider and we have to respect. Namuka roles and responsibilities already mentioned, Jayda, the Anamka traditional view of the Muslim in the Kanagil Anangala. Uh, breadwinners are not housemakers are not viewed and the child of Mari Thorini. Would you call a Puglia modern view? Will Colan Petanavaran and give okay, let it go smoothly. Adul Colan Petanilangalavadiana number of problems in the arises. Oro Rolum Avara important dana. Rolagal and the Allegal well being like a bed in the economic role, a lingle family, a social roles, parental role, and a pala Allegal or Allegal. Either did the uh, family uh, family uh, well being maintained Cheyan Sadi Chal, a family happy family on him. The adjustment domain domain of three in the family sister they adjust in a mix in the Pala culture, Pala caste, Ninila Dina Vithyasangal and the under family and a value. In the Alam adjust to say that on your joining or under couples and under family join chain marital coalition. The matter relationship, relationship in a matter essential guiding Alana, number the Arta Parana, Viva Hika Bentatin, Etumatia Visham and Adana, and a little relationship. Our relationship of Anna Mengile, number of residents of marital partners, number of the Givikam, Namuk boundary in the Kiana Kritimite Arianum, marital adjustment is Shirikin on night and number of Nokanum. This uh, adjustment depends on the family, the nuclear family, the joint family, the extended family, the singleton, the parents, the adjustment is not the same as the marriage, the intergenerational relationship is the same as the relatives. Alingle, cousins, aunts, uncle, in laws, wherever you are, you are, you are, you 
ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ രീതികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പവർ സ്പേസ് ഫ്രീഡം സബ്സിസ്റ്റംസ് ഇതെല്ലാം മാരിറ്റൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലതാണ് ഇതിൽ പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒന്നാണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് മ്യൂച്വലി സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് മാരിറ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റീപ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആശയം ഇത് കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഓക്കെ ആണ് ഇൻകമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആക്കാൻ ഫാമിലിയെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഭാഷ മനസ്സിലാകണം എന്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ വന്ന ഒരു കേസിൽ ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകൊച്ചിന് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ സംസാര ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സംസാര രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നീ പഠിക്കും സത്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഇത്തിരി ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ആക്ച്വലി അതാണ് ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം തന്നെ അപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് പോകും പവർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോൾ ഉണ്ട് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൻ അമ്മ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ആ റിസോഴ്സസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇക്കോണമി സൈഡാണ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു മേജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഇനി സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ള ചില സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതലായാൽ പ്രശ്നം ദെൻ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വേണം ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും കപ്പലിനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എബ്യൂസസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ മാരിറ്റൽ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക കമ്പൽ ചെയ്യുക ചിലത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചാലഞ്ചസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാല് മാരിറ്റൽ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാരിറ്റൽ ലൈഫിലേക്കുള്ള എൻട്രിയിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം ഈ പറയുന്നതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരാൻ ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഡൈവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് റൈസിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പലതുകൊണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എടുത്ത് വളർന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഡിവോഴ്സ് റേറ്റ് ഒത്തിരി കയറുന്നത് പവർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൽപ്പിടുത്തം കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേജ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ കാണാം ദൻ ചില ഫിക്ഷൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില രീതികളൊക്കെ തലയിലിരിക്കുക ദൻ മിസ് മിസ് കൺസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിക്ഷൻസ് about the love sex marriage uh, anganeyulla chela reethigal tetraya chindagadigal kudumba jeevithathe swadhinikkan vali ende temperamentile choodaaga pettanu choodaaga incapability of the sex relationships intolerance anganeyulla karyangal okka challenges aayitte chela polakka varam adutha oru unit il nammal cover cheyuga namukku ariyavunna topics galana adu namukku velliya arivillatha oru marital life il endokka prashnangal varam oru marital life start cheyum rendu individual separate individual onnikkumbo aashayangal vyathyasam varam inge onnichu kaynal chalathu nammal pressure cheyidatto onnu nadakkilla adu oru capable aayirikkanam allengile reciprocal aayirikkanam ennalana njan reciprocal alle reciprocal allengil varavunna saadhyathagal endokkiyana adokkiyana nammal nertha paranjathu ഈ ഒരു കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഫാമിലിയുടെ വ്യത്യാസം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കാണുക അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൊച്ചായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു
ഫാമിലി തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ജോയിന്റ് ഫാമിലി എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി കുട്ടികളാകുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് വികസനം സംഭവിക്കുക അതിന് നമുക്ക് എത്ര കുട്ടി വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയർ വേണോ ലാർജ് വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് റീക്രിയേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് യങ് ചിൽഡ്രൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഓൾഡ് ആൻഡ് സിക്ക് മെമ്പേഴ്സ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് പാസിങ് കൾച്ചർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാസിംഗ് കൾച്ചർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് എന്ത് കൾച്ചർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ അതൊരു കോമൺ നോംസ് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൺ ജനറേഷൻ ടു ദി അതർ പാരൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോകുക ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഒരു കൊച്ചാകുന്നതോടു കൂടി ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മുഖത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരികയായി ദ ഡിസിഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഫാമിലി ഒരു കൊച്ച് തുടങ്ങുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫാമിലിയുടെ റിയൽ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് അതുവരെയും നമ്മളത് കപ്പിൾസ് ആയിരുന്നവര് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു ഓവറോൾ വെൽ ബീങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് സോഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു ഫാമിലി എന്നുള്ളത് റിലീജിയൻ ഇതിന്റെ ഒരു നോമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് ദ ലോൺലിനെസ് നമ്മൾ കുറെ നാള് ചിലവർക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുറെ നാൾ ജീവിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലോൺലിനെസിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാകുന്നതോടു കൂടി നമുക്കൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകാന്തത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മരടിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതിയിലെ മാറ്റം വരുന്നു എന്തോ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്തു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എൻഷുറിംഗ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു നമുക്ക് ഇതേ തുടർന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ മതവും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ആശയം ഏജ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ഇനി നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച കാലഘട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഫോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ഫാമിലി ദ ഫോളോയിങ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ആർ ടു ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റോൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് റോൾ റീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് ടുവേഴ്സ് ഫാമിലി ഗോൾസ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോളജിയുടെയോ ഒരു ഭാഗമാണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെന്റ് ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി ഒരു വള ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയിലെ ഫിസിക്കൽ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ദെൻ സെൻസറി മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഗനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വായിക്കണം ഒരു കൊച്ചിലെ ഏത് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ ഏജിൽ വരുന്നു അത് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാണുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം ആ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാർ വന്നാൽ അത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിനോ ചാലഞ്ചസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ്സിനോ കാരണമാകും ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഏജ് വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കൊച്ചു ജനിക്കുന്നതോടു കൂടി ഒരു ചേഞ്ച് വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡിൽ തന്നെ മാറ്റം വരികയായി പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് വരാം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണത് ദെൻ ഫാമിലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സൊസൈറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അസൈൻമെന്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് മദർഹുഡ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക ഒരു കൊച്ചു ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഭാഗമാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അറ്റൈൻമെന്റ് നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു കാര്യ ഗൗരവമുള
ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചാലഞ്ചസും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ദ റോൾ ഓഫ് കെയറിംഗ് അഡൾട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് മെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു അഡൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു അഡൾട്ടും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ കല്യാണം കഴിച്ച അഡൾട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നായ വയസ്സായ അഡൾട്ടിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നേച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേണിങ്ങും വേണം ഡിപെൻഡന്റ് ലേണിങ്ങും വേണം എന്നാലാണ് ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഒരു മെച്വർ രീതിയിലുള്ള ഒരു എനർജി പാസിങ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് കീപ്പിംഗ് എ ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ ആണെങ്കിൽ അപ്പനും അതിൻ്റെതായ റോളുകൾ ഉണ്ട് ഒരു കൊച്ചാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പന്റെ റോളുകൾ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ടു ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ദാറ്റ് ഫാദർഹുഡ് ഇസ് ഡിമാൻഡിങ് ഒരു അഡൾട്ട് അല്ല പിന്നെ ഒരു ഫാദർഹുഡിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ്സും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വേണം ചൈൽഡ് കെയർ സ്കില്ല് പഠിക്കണം ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വേണം ഷെയറിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വൈഫിനോട് ചേർന്നുനിന്ന് വേണം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം വൈഫിന് ഇനി ഒരു അമ്മയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഇതേ ഇതുപോലത്തെ തന്നെയാണ് ലേണിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ മറ്റ് ആ ചിലത് ഇക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റർ മാത്രമേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൊച്ച അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോടെ കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ അമ്മയും പഠിക്കണം റോൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇതിലൂടെയാണ് ഒരു ഫാമിലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ടു ദ ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കെയർ കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചിലവർക്ക് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഫിസിക്കൽ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ മാറുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ചില രീതികൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കംഫേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ പെയിൻ പേടി കയറും ചിലവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് സ്ട്രെസ് ചിലപ്പോൾ ബാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം മെഡിക്കൽ കെയർ എടുക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം സോഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്ന സോഷ്യൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുള്ള അംഗീകാരം ഇതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റായിക വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടോ ടെൻഷനായിട്ടോ മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ടോ മാറാൻ കാരണങ്ങളാണ് റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് വുമൺ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് മീഡിയ ഇന്ന് കാലത്ത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ ചില നെഗറ്റിവിറ്റികളും വരാം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റേജ് ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ഫാമിലി സെറ്റപ്പിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അറിയണമെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാലാണ് ആ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരന്റൽ കെയർ കൊടുക്കുക നമ്മളറിയാം ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകൾക്കൊക്കെ പടിയിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ നമ്മൾ ഡോറുകളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കും കാരണം കുട്ടി ഇരുത്തിയൊടുത്തിരിക്കാത്ത ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കുസൃതി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഫാമിലിയിലാണ് കുട്ടിയെങ്കിൽ ഫാമിലിയും കുട്ടിയും തമ്മിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ് വേണം ആ ഒരു രീതി പാരന്റ്സ് പഠിക്കണം മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടത്തിയാ കിടത്തിയുള്ള ആരുടെങ്കിലും കൂടെ പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊക്കോളും പക്ഷെ ഈ കുട്ടി അവിടെ ഒന്ന് ഇരുത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെതായ വഴക്ക് ബഹളം ഒച്ചപ്പാട് അടി തല്ല് അങ്ങ
കണ്ടും കേട്ടും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിൽഡ്രന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പറയുന്ന ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഒന്നുകിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സൈഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കാം പാരന്റ് ചൈൽഡിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ഏർലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നിക്സുകൾ ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ ഫോമേഷനെയും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് പ്രീ സ്കൂൾ ടേം ഇതിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടാസ്കുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇൻവെന്റിസ്റ്റ് തിയറീസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പാരന്റ്സ് ഹാവ് എ ഡിറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻസ് ബിഹേവിയർ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോള് ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ടാസ്ക്കാണ് പാരന്റ്സിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഫാമിലി സിസ്റ്റം കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ ടേബിൾ ഫോമില് എന്താണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റ് ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയിൽ രൂപമൂലമാകുന്നത് എന്ന് ഡുവലിന്റെ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ എസ് സി ആയിട്ടൊക്കെ വരാറുള്ളതാണ് ടേബിൾ ഫോം ആണ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് നടക്കുക പേജ് നമ്പർ നിൽക്കുന്നത് സെവന്റി വൺ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടവും തിരിച്ച് ഇപ്പൊ മാരിഡ് കപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ടാസ്ക് ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഡുവൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നടക്കേണ്ട പ്രധാന ടാസ്കുകൾ എന്തെന്നുള്ളതുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കണം ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോം ആണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പിന്നീടുള്ള ഒരാളുടെ ലൈഫിന്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരിക പാരന്റിങ് സ്റ്റൈല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചില ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാരന്റിങ് ഉണ്ട് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റ് ഉണ്ട് അതോറിറ്റേറിയൻ പാരന്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസവും ഇല്ല രണ്ടും തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് പാരന്റിങ് ആണ് ഒന്ന് പേടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പേടിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും അതിനാൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ദെൻ പെർമിസീവ് പാരന്റിങ് ഉണ്ട് ദെൻ അൺ ഇൻവോൾവ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത നെഗ്ലക്ട്ഫുൾ പാരന്റിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു നോർമൽ പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ അത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റും അല്ല എന്നാൽ നെഗ്ലക്റ്റഡും അല്ല എന്നാൽ സബ്മിസീവും അല്ല അല്ലാത്തൊരു പാരന്റിങ് മോഡാണ് എപ്പോഴും ബിഹേവിയർ ഫോർമേഷന് ഗുണം ചെയ്യുക പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസുകളിലെ അക്കാഡമിക്കലി കോമ്പിറ്റൻസിലൊക്കെ വളർച്ച കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പാരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാമിലിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാറ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാമിലി സൈസ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എത്തിനിസിറ്റി പോവർട്ടി ഫാമിലി ടൈപ്പ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇതെല്ലാം പാരന്റിങ് സ്റ്റൈലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രീ സ്കൂളിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ രീതികൾ അത് അവരുടെ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആരാണ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നവരാരാണ് അതൊരു രണ്ടു വയസ്സ് മുതലാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വയസ്സ് മുതലേ ഇവരുടെ ഒരു ഫോമേഷൻ സ്റ്റേജ് ആരംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വരാവുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കുട്ടികൾ ചാടുന്നു ഇരിക്കുന്നു നടക്കുന്നു ട്രൈ സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ലാംഗ്വേജ് എത്ര വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടായിരം വേർഡ്സ് വരെയൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയും വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് സെന്റൻസ് അഞ്ചു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ടൈമാണിത് കോഗനറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏജുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡൊമൈൻസിലാണ് വിച്ച് നീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ദ ഫാമിലി ഇൻ ദ പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഇനി പറയുന്ന അതേ ഡെവ
ഇനി ഇതില് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നിക്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നിക്സ് പാരന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ചേഞ്ച് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഒരേ മൊണോട്ടോണസ് അല്ല ചേഞ്ച് ദ ആക്ടിവിറ്റി ചിലതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം കുറെ തരം നമ്മൾ പറയില്ല ചില രീതികൾ ചില സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ചില അസുഖങ്ങൾ കാണിക്കുക ഒക്കെ ഈ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ചിലപ്പോ പേരന്റ്സ് വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതെന്താണ് ഭയങ്കര കൺസേൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഓവർ കൺസേൺ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ചിലത് ഫേം ആക്കി കൊടുക്ക വേർഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക അവർ കുറെ സ്റ്റോറീസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ ലിസൺ ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെന്റുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവര് ഗൗരവഭാവത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക Uh, then provide choices, natural consequences and time out. Some of them are not able to do it. Some of them are not able to do it. Some of them are not able to do it. Some of them are not able to do it. Some of them are not able to do it. Disciplinary techniques for preschool 3 to 6 years. Set rules and be consistent. We have to say that we don't have a TV. We don't have a cartoon. We don't have a cartoon. Please, 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 please. We don't have a cartoon. 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 നമ്മൾ സ്ട്രിക്ട്ലി അത് മുടക്കി കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി പോരും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഒരു ആറ് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടികളെ ഒരു പ്രോ ഒരു ശീലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അതൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചില ശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അവരത് ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ ഒരു ആറ് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവർ പിന്നെ ആ ഭക്ഷണത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മറ്റു ചോറ് വായയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തുപ്പും അത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അയ്യോ കൊച്ചിന് ചോറ് ഇഷ്ടമല്ല അന്ന് കൊച്ചിന് ചിക്കൻ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ അതാണ് അവരുടെ നാവിന് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേറൊരു ഭക്ഷണം ചിക്കൻ പാടാണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുട്ടി അതിനു വേണ്ടി വാശി പഠിക്കും കാരണം ദ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഏജില് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ശരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അവരുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി റൂൾ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നത് റിവാർഡ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കണം നേച്ചേർഡ് കോൺസിക്വൻസസ് പെട്ടെന്നൊക്കെ വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം മേക്ക് എ ബിഹേവിയർ ചാർട്ട് ചില സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇത് ഇത്രയും നീ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത്രയും നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇത്ര ദിവസം നീ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് തരാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സാധ്യത അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നിക്ക് കൊടുക്കാൻ തന്നെ പാരന്റ്സിന് ഒരുക്കേണ്ട കടമ നമുക്കുണ്ട് പാരന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ട കടമ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയില്ല സ്ക്രീൻ ഔട്ട് നമ്മൾ ടി വി കാണാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടില്ല അത് ഔട്ട് ആ ടൈം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിസിപ്ലിനറി റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കാരണം സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു കൊച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വരാവുന്ന രീതികളും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വളർച്ചയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ഒരു മാരേജിന് ശേഷമുള്ള ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് യൂ തൊട്ടിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അവർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ളതാണ് വായിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ടൈം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവസാനത്തെ ഭാഗം പോയത് നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ നല്ലൊരു
ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അവരെ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എടുത്തു എടുത്തു കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ചു ഇത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗിൽ നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസിൽ വന്നതാണ് ആ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വരണം ചിലതെല്ലാം അങ്ങനെ വരണം ചിലതിനാണ് പ്രൊവൈഡിങ് ചോയ്സസ് ഉള്ളൂ ചിലത് അങ്ങനെ വരണം ആ നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസിനെ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല കുട്ടികളെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്താതിരിക്കരുത് നാച്ചുറലി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ വരുത്താൻ പരിശ്രമിക്കണം വരണം കുട്ടികളിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി ഇനി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യരുത് അതിന് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കാണണം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസിനെ നമ്മൾ കാണണം പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വലത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വലത് വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അതല്ലാതെ കുട്ടി ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അപ്പൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ട് അതൊരു കണ്ട് അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസിലേക്ക് വരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കാണണം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എൻകറേജ് ചെയ്യണം ആ ഒരു സംഗതിയെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കൊണ്ട് പോകണം നമ്മൾ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മാനിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അത് അതിനാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വളർന്നുള്ളൂ Thank you, sister. Uh, can you go one one slide back? One more. Uh, no, uh, probably on the other side. Sorry. Last one. Yeah, Last one. Uh, there was one more I wanted to ask. Sorry, I missed it. No problem. Go, don't worry. Thank you. Okay. Any other doubts, please? നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് നമ്മൾ അറിയില്ലേ സ്ക്രീൻ ഔട്ട് സ്ക്രീൻ ടൈം ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പൊതുവെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ബിഹേവിയർ ടെക്നിക് ആണ് ഇത്ര നേരം കളിക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നിനക്ക് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭാഷയുണ്ടല്ലോ ഒരു കുറച്ചു നേരം കൂടി മമ്മി കുറച്ചു നേരം കൂടി കുറച്ചു നേരം കൂടി അനുവദിക്കില്ല അതാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിസിപ്ലിൻ ഫോളോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് അനുവദിക്കില്ല കാരണം ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഇനി പിന്നെ അത് കുട്ടി ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡിസിപ്ലിനറി റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നതിന് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്തത് തരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നമ്മൾ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാർട്ടൂൺ കാണാൻ അരമണിക്കൂറാണ് ഈവനിങ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തു പോയി കളിക്കണം അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ടി വി ഓൺ ആവില്ല ഓൺ ആക്കില്ല അത് ആ ടൈം ഔട്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി ലീനിയന്റ് ആയി സാരം ഇല്ല കൊച്ചല്ലേ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചു നേരം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പോയി പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടാം അവൻ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മയോട് ഒന്ന് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി വരും അതുകൊണ്ട് ഡിസിപ്ലിനറി ടെക്നിക്സ് പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിനറി റൂളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വെക്കും നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ മാറ്റാനുള്ള ബിഹേവിയർ കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും അല്ല നമ്മൾ ചില കാർട്ടൂൺ കാണുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് കാർട്ടൂൺ മൊബൈൽ യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു ആ ടൈം കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അതൊരു ബിഹേവിയർ ടെക്നിക് ആണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പാരന്റ്സിനോട് സ്ട്രിക്ട്ലി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ലീനിയന്റ് അവരത് കൺസേൺഡ് അവരത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സംഗതിയൊക്കെ മനസ്സിലാവും കൊച്ചാന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കൊച്ചാന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ലീനിയന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സഹാനുഭൂതി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രിക്ട് ഫോളോ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഗതി അതിലാൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും ടൈമുകളെ നമ
കുറച്ചു പേര് അതിന് മുന്നോട്ട് വരണം ഡേറ്റ വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് വരികിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അനി താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ യു ബ്രോ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഫോർ മെനി സബ്ജക്ട്സ് മെനി മെനി ഐറ്റംസ് യു ബ്രോ ക്ലാരിറ്റി സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ